Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bölme bölünebilme konusuna başlıyoruz. İlk olarak bölme işleminden bahsedeceğiz. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalandan oluşuyor. Burada bilmemiz gereken 3 tane şey var. Birincisi bölünen sayı bölenle bölümün çarpımına kalanın eklenmesiyle bulunur. Yani bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Burada ikinci bilmemiz gereken şey bölen sayı her zaman kalandan büyük olmak zorunda. Ve son olarak kalan en az sıfırdır. Bu da sıfırsa zaten tam bölünüyor denir. Sıfır değilse de kalanlı bölme olmuş oluyor. Şimdi gelelim iki tane bölme işlemimiz var. Bunları bir yapalım. 1111'i 11'e bölmüş. Biz bunu normal bölme işlemiyle yapacağız. Bir defa 11 0. Şu 1'i indirdim. Bölünmüyor. Dolayısıyla 1 0 attım. Bu 1'i indirdim. Bir defa 11 kalan 0. Yani buranın sonucu artık 101. Artı. Şuradaki bölmeyi yapalım. 200 3203 bölü 203 203 de 203 bir defa 0 2 indirdim bölünmez 0 0 indirdim bölünmüyor bir 0 daha 3 indirdim bir defa 203 kalan 0 burası da 1001 çıktı 1001 ile 101'i toplarsak 1102 olmuş oldu cevabımız Aynı şekilde bu bölmeyi yapalım. A, B, D, A, B bir defa. Çıkarttık 0. A'yı indirdim. Bölünmez. B'yi indirdim. Bir defa. A, B 0. 7'yi indirdim. Bölünmez. 2 basamaklı bir sayı bu. Tek basamaklı. 1, 0 koydum. Bölüm artı kalan. Bölüm 1010. Kalan 7. Cevabımız 1017 olmuş oldu. Evet. Bir bölme işlemi 325 bir sayıya bölünmüş. Bölüm 14. Kalanın kaç olduğu soruluyor. Böyle bir durumda arkadaşlar bunu buraya alabilirsiniz. Yani 325'e 14'e bölmek demek şuradaki bölmek bölünen sayıyla buradaki sayıya bölmekle aynı kalanı elde edersiniz. 2 defa 28 Çıkarttık mı? 4, 0, 45'te 3 defa 42 kalan 3 olmuş oldu. Ha, buradaki sayıyı sorsaydı o da 23 olmuş olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Sıradaki sorumda yine bir bölme işlemi. A en çok kaçtır diye sorulmuş. Burada şunu bileceğiz. Kalan bölenden her zaman küçüktü. A'nın en çok olabilmesi için de kalanın yüksek olması lazım. Burası 12 ise burası en fazla 11'dir. Dolayısıyla a eşittir. 12 çarpı 7 çarpıp ekleyeceğim. Artı 11 çarparsak 84 artı 11'den cevabımız 95 olmuş oldu. Aynı şekilde x en az kaçtır? Bu sefer en az dediği için kalanı olabildiğince düşük alacağım. Kalan en az kaçtır? Sıfırdır. Dolayısıyla x eşittir. 15 çarpı 6 artı 0 x eşittir. 90 olmuş oldu. X elemandır tam sayı. A en az kaçtır demiş. A'nın az olabilmesi için buradaki sayıların küçük olması lazım. Çünkü bunlar çarpılacak. Peki en az kaçtır? Buranın 4'ten büyük olması lazım. E burası 4'ten büyük olacaksa en az 5 olur. O zaman X eşittir 4 derim. X 4 olduğu zaman 4 artı 1'den burası 5 olur. Burası 4'ün karesi 16 olur. Kalan zaten 4'tü. A eşittir. 5 çarpı 16 artı 4'ten 80, 84 olmuş oldu. Devam ediyoruz. A ve x pozitif tam sayı. A'yı 10'a bölmüşüz. Bölüm 2x kalan x küp eksi 1. A'nın en büyük değeri. Şimdi kalanın 10'dan küçük olması lazım. X'e değer verelim. 1 verirsek 1'in küpü eksi 1 0 olur. 2 verirsek 2'nin küpü 8 1 çıkarttık 7 olur. 3 verelim. 3'ün küpü 27 1 çıkarttık 26 olmaz. 26 çünkü 10'dan küçük olması lazım. O zaman x'in alabileceği en büyük değer 2'dir. A bölü 10 
2 kere 2 x e 2 demiştik. 2 kere 2 4. 2'nin küpü 8. 1 çıkarttık. 7. Dolayısıyla a eşittir. 10 çarpı 4 artı 7'den 47 olmuş oldu. A en az kaçtır? A'yı 5'e bölmüşüz. Bölüm B kalan 2. B'yi C'ye bölmüşüz. Bölüm 6 kalan 2. Şimdi B'yi ne kadar az alırsam A o kadar az olur değil mi? Şimdi buradan B'yi bulalım. B'nin alabileceği en küçük değer. Kalan 2 ise C en az 3'tür. C 3 için B'yi bulalım. 6 çarpı 3 artı 2'den B eşittir. 18 20. B'nin en küçük değeri 20. Getirip şurada 20'yi yazıyorum. A eşittir. 5 çarpı 20 artı 2'den 100, 102 olmuş oldu. Yani B'nin en küçük değerini buradan bulduk. C'ye en küçük değerini vererekten. Dolayısıyla buradan da A'yı elde etmiş olduk. Devam ediyorum. A'nın C türünden değeri nedir? İlk olarak şuradan A eşittir. B çarpı 2 yani 2B artı 3. Buradan B eşittir. 3 çarpı C artı 1. Yani 3C artı 1. A'nın C türünden değeri dediğine göre şuradaki B'nin yerine getirip şu ifadeyi yazıyorum. A eşittir. 2 parantez içerisinde 3C artı 1 artı 3. A eşittir. Dağıtırsam bunu 6C artı 2. 3 de burada var. 6C artı 5 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Z'nin x türünden değeri. Z'nin x türünden değeri. Önce şuradan başlıyorum. X artı 1 eşittir. 2y artı 3. Çarpıyorum ekliyorum. Buradan 1'i karşıya atarsam. X eşittir. 2y eksi 1 olarak geçti. 3'ten 1 çıktı. 2. Şuraya gelelim. Y eksi 1 eşittir. 2z ile 3'ü çarparsak. 6z artı 1 olur. Eksi 1'i karşıya atıyorum. 6z eksi 1 artı 1 olarak geçti. Bir de burada var. 2 olmuş oldu. Bunu getirip şurada yerine yazalım. Y yerine. X eşittir. 2 parantezinde. 6z artı 2. Artı şuradaki 2'yi de unutmuyoruz. Dolayısıyla x eşittir. 12z artı 4. 2 de burada var. Artı 6. Bu x'in z türünden değeri. Bize z'nin x türünden değerini sorduğuna göre z'yi yalnız bırakacağız. 6'yı karşıya atalım. x eksi 6 eşittir. 12z. Her iki tarafı 12'ye böldük. z eşittir. x eksi 6 bölü 12 cevabımız olmuş oldu. Devam edelim. 3a 2 basamaklı sayı. a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. A'ya değer vereceğim. 2 ile çarptığımda buraya yazacağım sayı 73'ten çıkarttığımda şuradaki sayıdan büyük olması lazım. Şimdi ben A'ya 1 dersem 31 olur. 31 çarpı 2'den 62. 73'ten 62 çıkarsa kalan 11. Bu sayıdan küçük. Sıkıntı yok. 2 yazarsam 64. Aynı durum olur. 3 yazarsam 60. 6. 4 yazarsam 68. 5 yazarsam 70. 6 yazarsam 72. Yine bir sıkıntı yok. Ama 7 yazarsam 74 olur. Buradan büyük olur. Ve olmaz. Dolayısıyla A sayısının alabileceği değerler toplamı şunlar. 7 olmaz dedik. Sonrası zaten olmaz. 7'nin neden olmayacağını da gösterelim. Şuraya 7 yazdığımız zaman zaten 2 defa demişiz. Çarptığımızda 74 olur. Fazla geldi. Anladığı değerler toplamı 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den yani 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 olmuş oldu. 3A 2 basamaklı bir doğal sayı. A hangisi olamaz? Sırasıyla deneyelim. 1 için çarptık 35 çıkarttık. 11'den 5 çıktı 6. 6'dan 3 çıktı 36 olmaz. Gördüğünüz gibi burada kalan sayı şundan küçük olması lazımdı. Direkt 5 olamaz diyoruz. Diğerlerini deneyebilirsiniz. Sağlar. Farkları 43 olan iki sayıdan büyükse küçük sayıya bölündüğünde bölüm 11 kalan 43 oluyor. Şimdi farkları 43 ise sayılardan biri diğerinden 43 fazla. Birine x diğerine x artı 43 diyorum. Büyük küçüğe bölündüğünde 
Bölüm 11. Kalan 3 oluyormuş. Denklemi yazalım. Bölünen sayı x artı 3, 43 eşittir. 11 çarpı x yani 11 x artı 3 olur. x'i bu tarafa 3'ü bu tarafa alalım. 43 eksi 3 eşittir. 11 x eksi x. Buradan 10 x eşittir. 40 x eşittir. 4 olmuş oldu. Büyük sayı dediği x artı 43'tü. 43 artı 4'ten 47 olmuş oldu cevabımız. Toplamları 144 olan iki sayıdan büyük sayı küçük sayıya bölündü. Toplamları 144 ise bu sefer sayılardan birine x diyelim. Diğerine 144 eksi x diyelim. Gördüğünüz gibi toplamları 144 oluyor. Büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde tersini de yapabilirsiniz. X'i de 144 eksi x'e bölerseniz aynı sonuç çıkar. Ya bu size kalmış bir şey. Bölüm 9 kalan 4 oluyormuş. Burada peki neden tersini yapmadık? Çünkü burada zaten büyük olanın bu olduğu belli. Denklemi yazalım. 144 eksi x eşittir. 9 x artı 4. 4'ü karşıya x'i bu tarafa. 144 eksi 4 eşittir. 9 x eksi x artı x olarak geldi. 10 x eşittir. 140 x eşittir. 14 olmuş olur. Şuradan sıfırları silersek. Bizden istenilen büyük sayı. Şurası. 144 eksi 14'ten 130 olmuş oldu cevabımız. Evet bölme kısmı burada sona ermiş oldu arkadaşlar. Şimdi bölünebilme. Burada 2, 4, 5, 3, 9, 10 ve 11 ile bölünebilmeyi göreceğiz. 2 ile bölünebilme kuralı sayının son rakımı. Birler basamağı yani. Birler basamağına bakarsınız. Birler basamağı çiftse 2'ye tam bölünür. Tam bölünür demek kalan 0 demektir. Tekse kalan 1'dir. 4. Bak 2'nin kuvveti olduğu için son 2 basamağına bakıyoruz. 2 de son basamağı. 4 de son 2 basamağı. <gülüyor> son 2 basamağı alıp 4'e bölüyoruz. 4'ün katıysa kalan 0 tam bölünür. Değilse de zaten kalanı bulmuş olursunuz. 5 de bölünebilme. Sayının son rakamına bakacağız. Son rakam 0 veya 5 ise tam bölünür. Değilse de 5'e bölüp kalanı bulacağız. 3 ve 9 birbirinin benzeri. 3 ile bölünebilme sayının rakamlar toplamı. Rakamlar toplamı 3'ün katıysa tam bölünür. Değilse de rakamlar toplamını 3'e bölüp kalanı bulacağız. 9 ile bölünebilme de aynı. Rakamlar toplamı 9'un katıysa tam bölünür. Değilse 9'a bölüp kalanı bulacağız. 10 ile bölünebilme. Rakamlar birler basamağı 0 ise eğer tam bölünür. Değilse oradaki sayı kalandır. 11 ile bölünebilme de sayının sağından itibaren 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi yazıyoruz. Artıları topluyoruz. Eksileri kendi içinde topluyoruz. Bunları birbirinden çıkartıyoruz. Kalan sayı kalandır. Sıfır çıkarsa tam bölünür. Değilse zaten kalan olmuş oluyor. Negatif çıkarsa da 11 ekleyerek bunu pozitif hale getiriyoruz. Kalan negatif olmaz çünkü. Bunları birazdan örneklerle göreceğiz zaten. Şimdi aşağıdaki sayılardan 2 ile bölümden kalanı yazınız demiş. 2 ile bölünebilme de birler basamana bakıyorum. Tek sayı kalan 1. Tek sayı kalan 1, çift sayı kalan 0, çift sayı kalan 0, tek sayı kalan 1 şeklinde. Sıradaki örneğin 2, 3, 4, 5 ağ sayısı 2 ile tam bölünen çift bir sayı. Bu şartı sağlayan rakamları farklı sayılar için A değerleri toplamı. Evet bu sayının rakamları farklıymış ve 2'ye bölünen bir çift sayı. Zaten 2'ye bölünebilmesi için çift olması lazım. Orada bir kelime hatası var. 0, 2, 4, 6, 8. 2'ye bölünebilmesi için birler basamağının bunlar olması lazım. Rakamları farklı dediği için 2 ve 4'ü almıyoruz. A'nın alabileceği, eller, alabileceği değerler 0, 6, 8. Bunların toplamı sorulmuş. Cevabımız 14 olmuş oldu. Aşağıdaki sayıların 3 ile bölümünden kalanı yazınız demiş. 3 ile bölünebilme de rakamlar toplamı. 1 artı 4 artı 7 artı 8 artı 3 diyoruz. Bunları toplayalım. 5 olur. 12 olur. 20. 23 olur. 23'ü bulduktan sonra istersek 23'ü 3'e böleriz. İstersek bunu da rakamlar toplamına bakabiliriz. Artık size kalmış. 3'e bölelim. 7 kere 3. 21. Kalan 2 olmuş oldu. Aynı şekilde buna bakalım. Rakamlar toplamı tek tek yazmıyorum. 8 
9 daha 17 24 25 6 daha 31 bölü 3 10 defa 30 kalan 1 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada bir yol daha göstereyim size. Şunu yapabilirsiniz. 3'ün katını buldukça eleyebilirsiniz. Mesela 3. 3'ün katı. 9 3'ün katı elendi. 4 artı 2 6 3'ün katı elendi. 5 artı 7 12 3'ün katı elendi. Ne kaldı geriye? 1. Bu da bir yöntemdir arkadaşlar. 2 2 2'den oluşan 40 basamaklı bir sayı. Bu sayının 3'le bölümünden kalan kaçtır? 2'leri toplayacağız. Kaç tane? 40 tane. 40 tane 2'nin toplamı 40 çarpı 2'den 80'dir. Bunun rakamlar toplamı da 8'dir. 8 artı 0'dan 8. 8'i 3'e bölüyorum. 2 defa 6 kalan 2 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Sayısının 3 ile bölümden kalan kaçtır? Rakamlar toplam üzerinden gideceğiz. 7 artı 1 8. 3 artı 5 8. 1 artı 4 5. 2 artı 3 5. 8 kere 8 64. 5 kere 5 25. Tekrar rakamlar toplamı. 5 artı şey 6 artı 4 10. 2 artı 5 7. Bunun rakamlar toplamı 1. 7 kere 1 7. 7'yi de 3'e bölersek kalan 1 olmuş oldu. Aynı mantık. Rakamlar toplamı 2. 2'nin karesi. Kuvveti daha sonra yazıyorum. Rakamlar toplamı 3. Üç. 3'ün katı olduğu için yazmıyorum. Rakamlar toplamı 6. 3'ün katı yazmıyorum. 3'ün katı çıktığı zaman zaten 0'dır. Direkt 2'nin karesi 4 çıkmış oldu. Bir de bunun tepesinde kare var. Onu da unutmayalım. 4'ün karesi 16. 16'yı 3'e bölelim. 3 kere 5. 15. Kalan 1 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bir yeni soru modeli. A sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 ise A kare artı 5A artı 1'in 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada A sayısının 3 ile bölümünden 2 kalanını veren bir sayı alacağız. 5 alabiliriz. 5'i 3'e böldüğümüzde 2 kalanını verir. Onun dışında 11 alabiliriz. 11'i 3'e böldüğümüzde 2 kalanını verir. 8 alabiliriz. Ama biz her zaman kalan kaçsa onu alacağız ki buradaki çıkacak sonuç az çıksın. 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 artı 1. 4 artı 10 artı 1 14 15 çıktı. 15 zaten 3'ün katı olduğu için kalanımız 0 olmuş oldu direkt mi? Devam ediyorum. 2 3 5 A sayısı 3 ile tam bölünüyorsa rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. Toplayalım. 2 artı 3 artı 5 artı A eşittir. 3'ün katı olacak. 8 10 10 artı A eşittir. 3'ün katı olacak. O zaman A'ya verebileceğimiz değerler 2. 12 olur. 3'ün katı. İlkini bulduktan sonra 3 ile bölünebilme olduğu için 3'e arttırıyorum. 5, 8. Gördüğünüz gibi 5 verirsek 15 olur. 8 verirsek 18 olmuş olur. A değerleri toplamda 10, 15 olmuş oldu. Aynı şekilde 1, 3, 5, 7 A sayısının 3 ile bölümünden kalan 2. Toplayalım. 12, 15, 16. 16 artı A. 3 ile bölümünden kalan 2 ise 3K artı 2 diyorum. Kalan 2 olduğu için. Bu tarafa atarsam 2'yi. Eksi 2 olarak gelir. 14 artı A eşittir. 3K olur. 1 verirsem 15. 3'ün katı. 3'e bir sefer arttırıyorum. 4, 7. A'nın alabileceği değerler. 1, 4, 7. Bunların toplamı 11, 12 olmuş oldu. Gelelim 4 ile bölünebilmeye. Bir sayının 4 ile bölünebilmesi son 2 basamağıydı. 11. 11'i alıyorum. 4'e bölüyorum. 2 defa 8. Kalan 3 diyoruz arkadaşlar. 59'u alıyoruz. Bölü 4. 1 defa 4. 19'da 4 defa 16. Kalan 3 diyoruz arkadaşlar. Yine bir sayımız işlemimiz var. Kuvvetler var. 4 ile bölümünden kalan 78'i alacağız. 78 bölü 4. 1 defa 4. 38. 9 kere 36 kalan 2. Kuvveti var. 2'nin karesi diyorum. Artı. 2001. Son 2 basamağı 0 1 zaten. Yani alıp da zaten şöyle düşünün. Son 2 basamak 4'ten küçükse direkt kendisidir. 1'in küpü. 
12 basamak 22. 22'yi 4'e bölüyoruz. 5 defa 20. Kalan 2. 2'nin küpü diyoruz. 4 artı 1 artı 8'den 12. 13 oldu. 13'ü de 4'e bölersek 3 kere 12. Kalan 1 olmuş olur arkadaşlar. Devam edelim. 2, 3, 5, 3, 2 sayısı 4 ile tam bölünüyorsa. X'den alacağı değerler toplamı. Son 2 basamak 3x. Yani 2 basamak sayı olarak düşünüyorum bunu. 30 desem 4'e bölünmez. 31, 32 bölünür. Bunu bulduktan sonra 4 ile bölünebilme için olduğu için 4'e arttırıyorum. 4 ile arttırdım 36. 4 ile arttırsam 40 olur olmaz. Dolayısıyla X'den alacağı değerler 2 ve 6. Bunların toplamı da 8 olmuş oldu. Aşağıdaki sayıların 5'te bölümden kalan son basamak 3. 5'ten küçük olduğu için direkt alıyorum. Son basamak 5. 5'i 5'e beş bölüyorum. Zaten 0 ve 5 ise kalan 0'dır. Tam bölünür. 9. 5'ten büyük sayı ise yine bölüyorum. Kalan 4 olmuş oldu. Yani sayı 5'ten küçük ise zaten kalandır. Eşit veya büyük ise eşit ise kalan 0'dır. Büyükse de bölüp bulacağız. A sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 ise bu ifade. Direkt ne yapıyorduk? Kalanı alıp yerine yazıyorduk. 3'ün küpü. 2 çarpı 3'ün karesi. Eksi 3 artı 1 diyoruz. 27. 9, 2, 9, 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım 18. Eksi 3 artı 1. Eksi 2 olur. Şurası 45. Eksi 2'den 43 olur. 5 ile bölümünden kalan 3 olmuş oldu. Bu soru da bu şekilde çözüldü. 2A, 3, 4, B sayısının 5 ile bölümünden kalan 1. 5 ile bölümünden kalan 1 ise 1'ler basamağı. 2A, 3, 4 ya 1'dir. 2A, 3, 4 ya da 6'dır. Yani 1 ise zaten direkt kalan 1 oluyordu. 6'yı da 1'e bölersek ki 5'e bölersek kalan 1 olmuş oluyor. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz. 5 ile bölünebilme kuralı son basamağı 0 ve 5 olmasıydı. 1 kalanını verirse 0'a 1 ekledik. 1 oldu. 5'e 1 ekledik. 6 oldu. 3 ile tam bölünüyor. Şimdi rakamlar toplamına bakacağız. 3 ile bölünebilme oydu. Toplarsak 5, 8, 10. 10 artı a eşittir 3'ün katı. Burası 2, 12 olur. 3'e 3'e arttırıyorum. 5, 8. Buraya geliyorum. Rakamlar toplamı 10, 13, 15. Artı a eşittir 3'ün katı. A'nın alabileceği değerler. 15 zaten 3'ün katı. 0, 3, 6, 9. A artı b en çok kaçtır? Burada a, b 1'di. A değerleri de 2, 5, 8. Dolayısıyla a artı b burada en fazla 8 ile 1'den 9 olur. Buraya gelelim. B 6. Burada da a'nın alabileceği en büyük değer 9. 6 artı 9'dan 15 alabileceği en büyük değer olmuş oldu. Devam edelim. 4, 4, 4, 4. 50 basamaklı sayı 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9 ile bölünebilme rakamlar toplamıydı. 50 tane 4'ün toplamı 50 çarpı 4'ten 200'dür. 9 ile bölünebilme kuralı rakamlar toplamıydı. 2 artı 0 artı 0. Cevabımız 2 olmuş oldu. Yani 3 ile 9 aynı şekilde bulunuyor. Evet. Bu işlemin sonu günün 9 bölümünden kalan. Rakamlar toplamı 3 artı 1'den 4. 4'ün karesi. Rakamlar toplamı 9. 5 daha 14. Çarpı rakamlar toplamı 4. 5. 16. 4'ün karesi. Çarparsak 70. Toplarsak 86. Buralarda bir de rakamlar toplamı yapabilirsiniz. Rakamlar toplamı 8 artı 6'dan 14. 14'ün rakamlar toplamı 4 artı 1'den 5 olmuş oldu. Cevabımız. Devam ediyorum. Sayısının 5 ile bölümünden kalan 2. Kalan 2 ise dediğim gibi 0'a 2 ekledim. 5 ile bölünebilme kuralı 0 ve 5'ti. Kalan 2 ise 2 ekliyorum. Bir de 5'e 2 ekliyorum. Son basamak bu. 9'a tam bölünüyorsa rakamlar toplamı. 3, 6, 10, 12 artı A. Eşittir 9K diyorum. Buradan 18 oldu mu 9'un katı olacak. A 6. Buraya gelelim. 8, 7 daha 15, 17 artı A eşittir 9K diyorum. Buradan da A 1 olur. 1 dersek 18, 9'un katı olur. 6 artı 1'den cevabımız 7 
olmuş oldu. Aşağıdaki sayıların 10 ile bölümünden kalan 10 ile bölümünden son basamak kalan 2, kalan 3, zaten 0 tam bölünür. Yani kalan 0'dır. Devam ediyoruz. 10 ile bölümünden kalan sırasıyla 5, 3, 2, 2'nin karesi diyoruz. Artı 1, 1'in küpü o da 1'dir zaten. 15. Şurası 2'nin karesi 4. Artı 1. 15 artı 4 60. Bir daha 61. Kalanımız 1 olmuş oldu arkadaşlar. Geldik. 11 ile bölünebilme. Ne yapıyorduk? Sondan itibaren artı eksi artı eksi artı. Artıları alalım. 4, 5 daha 9. 2 daha 11. Eksi eksileri toplayalım. 1 artı 3 4 olur. 11 eksi 4'ten kalan 7 olmuş oldu. Aynı şekilde artı eksi, artı eksi, artı eksi. Artılar 2, 2 daha 4, 1 daha 5. Eksiler 8, 3 daha 11, 7 daha 18, eksi 13. Kalan eksi olmayacağı için buna bir 11 ekliyorum. Eksi 2 oldu. Bir 11 daha ekliyorum pozitif olana kadar. Kalanımız 9 olmuş oldu. Sayısı 11 ile tam bölünüyorsa, 11 ile tam bölünüyorsa artı eksi, artı eksi, artı eksi. Artılar a artı 7, artı 1 daha a artı 8. Eksi, eksiler 5, 2 daha 7, 4 daha 11 eşittir. 11 ile tam bölündüğü için 11k diyorum. a eksi 3 eşittir 11k. Şimdi bunu 11'e tamamlayamam. 14 olur. A'nın bir rakam olması lazım. 3 dersem 3 eksi 3'ten 0. 0 her sayının katıdır. Burası A'nın alabileceği tek değer 3 olmuş oldu. Geliyorum aynı işlemi buraya uyguluyorum. Artı eksi artı eksi artı eksi. 3 bir daha 4 artı A. A artı 4. Eksi. Eksiler 5. 4 daha 9. 2 daha 11. 11'e tam bölünüyorsa 11K. Kalan olsaydı artı diye yanına yazacaktım. A eksi 7 eşittir. 11K. Burada a artı 7 gelseydi 11'e tamamlayacaktım. Yani 4 verecektim. Ama a eksi 7 gelince 0'a tamamlıyorum. A'nın alabileceği değer 7 olmuş oldu. Evet. İlk kısmımız burada sona ermiş oldu. Bir sonraki videomuzda 6, 12, 15, 20, 36, 45 gibi sayılarla bölünebilmeyi göreceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.